iedereen van BeLive en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Parkitect. In de vorige video hebben we gebouwd hier ons treinstation. Dat is ons eerste deelte van ons treinstation. Je ziet hier juist dat ik nog geen ingang gebouwd heb. Eens kijken nou eens voor een, uh, een ingang en uitgang wil ik zeggen gebouwd heb. Dus ja, dat doe dit gewoon zo. Dan zou je zo nog een, een bordje gaan plaatsen. Oké, okay, hier Parkitect er blijven nog eens zo'n bordjes. Maar wat we vandaag gaan doen is verder gaan bouwen aan onze treinstation. Want zoals je ziet hebben we al een stukje gebouwd. Dus hier, ver hier vertrekt hij. En dan weer een nieuw station hier. En hier houdt dat weer verder. Dus dan een beetje een spooky thema is, dan gaan we hier dus het spooky thema ook verder aanbouwen. Misschien dat ik hier voor een deel dan overdekt maken. Zo over die lijn ongeveer volgen. Ja, op deze lijn, nee, nee, dat gaat niet gaan zo. Misschien houdt dat wel stand, misschien zo bouwen. Draaien, misschien anders liggen. Wat natuurlijk wel wat spooky lijkt. Dus hierheen en hiernaast. Als je dat weer een keer zo draaien, één zo. Voilà. Dan een grassteen, kan je er ook nog doen. Uh, we hebben nog zo'n grassteen en zo. En hierheen, misschien nog ietsje één naar voren toe. En dan gaan we even terug naar onze muren op. Natuurlijk zullen we het station ook wat iets in de hoogte weer gaan bouwen. Dan gaan we natuurlijk ons dak erop gaan plaatsen. We gaan eens kijken welke daken we hier ook allemaal hebben. Uh, hekken, nee, dat hebben we nodig. En weer terug regen. Oké, okay, dat is wel iets wat de makers nu toch wel keer Ze moeten afschaffen of zo. Of toch niet afschaffen, dat minder, dat, dat minder regent in Parkitect. Maar het regent één continu in Parkitect, dus dat zou de makers wel iets. Hier mogen aanpassen, vind ik wel. Maar de achterkant moet niet echt aankleden, misschien wel voor de inhang. Misschien hier nog eentje extra zetten. Weer hier draaien, doen en zo. En zo, zo. En voor de hekken zou we eens ook kijken wat we zullen plaatsen, natuurlijk die fences. We gaan eens verder kijken in het park, dus dat is onze spooky. We zijn schon voor onze spooky thema. We hebben hier nog iets dat zweeft, dat mag weg. Oké, okay, zo, dat hebben we. Maar ik dacht dat we je bordjes ook hadden voor de uitgang. Maar klaar, klaar bleek het niet. Moesten mensen weten die dat je dat hebt in Parkitect voor de bordjes voor de uitgang? Laat eens rust weten hier beneden in de reacties. Weet dat zoals je hebt in Rollgoes Tycoon 3, dat ze de mensen dat dan niet ja, weg kunnen gaan. Of niet door de buitenhang of door de uitgang kan gaan. Heb je trouwens leveranciers hier? Gewoon eens kijken. Bezorgers, ja, één. Gewoon een keer. Nog een paar aannemen. Nog eentje extra aannemen. Dus we gaan eens verder kijken voor ons preppark waar we nog een attractie kunnen plaatsen. Dus we hebben hier al onze draaimolen. Uh, ons thema gebied van het spooky thema. Hier nog wel koffietasjes. We gaan eens kijken welke attracties we nog staan hebben. We hebben nog vier d cinema. We gaan eens kijken waar we plaats kunnen maken of waar we plaats hebben voor dat te plaatsen. Wat ik soms wel grappig vind dat park is dat Engels en Nederlands door elkaar staat. Bijvoorbeeld hier buildings, dan bogen en hekken en muren. Oh ja, mm -hmm. dat is een beetje grappig. Uh, French fences, wat is dit? Ik eens kijken. Nee, is een reek, nee, is een hele reek van bouwen, dat gaat dus niet. Dus wel stukje per stukje moeten bouwen. Zo, maar ik denk dat we de brug voor de volgende aflevering zal laten. Misschien, dit, misschien was dit ietsje een rommelige of een kortere aflevering van Parkitect. Maar vond je hem toch al sinds leuk? 
Maar vond je hem toch alvast leuk? Geef hem dat duimpje omhoog. Vergeet niet om te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Laat ook eens in de reacties naar wat je van deze video vindt. En stuur deze video door naar zoveel mogelijk vrienden. Ik zie je in de volgende pakketijd.